cámaras de comercio son unas instituciones muy importantes y tienen que jugar un papel fundamental en la dinamización de nuestra economía, en su internacionalización, en dar un empujón importante a las exportaciones y, en definitiva, en intentar hacer ese esfuerzo colectivo que entre todos tenemos que realizar para superar unos momentos que efectivamente son complicados, pero que entre todos finalmente, sin duda ninguna, superaremos. Pero estoy a su disposición para lo que deseen. Aspiramos a tener empresas competitivas y para ello es indispensable estar bien preparados. La formación es una de nuestras apuestas de futuro. Es una herramienta obligatoria para garantizar la cualificación profesional y para mirarnos de tú a tú con las empresas y mercados exteriores. Sin embargo, también somos conscientes de que una buena preparación, sin una buena comunicación, recorta las posibilidades de éxito en las relaciones comerciales. Y es por ello por lo que, en nuestro ánimo, está para estos cuatro años dirigir nuestra programación formativa en buena medida a adquirir y reforzar habilidades en lenguas extranjeras, fundamentalmente en el inglés. Hemos de adaptarnos a las exigencias internacionales para, desde ahí, competir en igualdad de condiciones. Precisamente, en este punto entra también en juego el valor de la innovación. No somos una provincia aislada, nos influye la situación de lo que nos rodea, y de lo que está más lejano. En este panorama global no debemos conformarnos con no caer, sino que hemos de ser ambiciosos, sobresalir, destacar por algo que nos sitúe en la vanguardia. Desde la Cámara de Comercio de Albacete trabajaremos para fortalecer estas acciones, donde jugará un papel fundamental el Gabinete de Innovación que pondremos en marcha en breve. Pero no desecharemos ninguna oportunidad, porque no hay que olvidar que la innovación en las empresas no está relacionada ni con el tamaño ni con el sector, sino con la necesidad de reaccionar frente a los desafíos del entorno. La crisis debe ser, ante todo, una oportunidad para salir reforzados. Hemos de tratar de distinguirnos gracias a la calidad, avanzar en el uso de las nuevas tecnologías y apostar por la presencia en nuevos mercados y por la consolidación de los existentes. El cambio de modelo productivo jugará en todo esto un papel fundamental. La nueva ley cameral permite reforzar el papel de la Cámara como órgano constructivo y de colaboración con las Administraciones públicas y, de este modo, le otorga a nuestra institución una función mediadora ya que, por un lado, actúa como la voz de la empresa ante la opinión pública y, por otro, representa la defensa de los intereses generales de las empresas ante las Administraciones públicas. Por ello, no puedo dejar pasar esta ocasión sin plantearles una reivindicación que recoge la demanda mayoritaria del sector empresarial albaceteño. La feria del tercer centenario ha superado las expectativas económicas que habíamos calculado y haya contribuido en buena medida el que haya habido dos fines de semana en lugar de uno. Consideramos que esta situación debería ser la tónica habitual para garantizar un buen negocio y, por ello, solicitamos que se adapte cada año la celebración de la feria para que siempre cuente con dos fines de semana. Algo que creemos que sería positivo para el tejido comercial y el industrial, e incluso para la ciudadanía. Esperamos que sean cuatro años de resultados y los que poco a poco vayamos verificando, como así parece que se está produciendo en algunos sectores, una recuperación económica para que nos permita recuperar el ritmo y reactivar la economía. Ese, eh, en estos momentos de dificultad, no solo la palabra resistencia, que muchos de vosotros es lo que estáis haciendo, resistiendo, pero al mismo tiempo está hablando de la capacidad de innovar, de la capacidad de arriesgar, de la capacidad de apostar, de la capacidad de internacionalizar, de abrir mercados, de innovar. 
Me parece que lo que tenemos que decir quienes hoy os estamos acompañando las Administraciones es gracias y vamos a seguir sentados trabajando juntos. Es muy importante también oír hablar a un presidente de una Cámara de Comercio preocupado porque nuestros niños y nuestras niñas desde pequeños puedan tener este espíritu que hace que en momentos de dificultad Albacete esté llevando este ritmo que es cierto, es más lento que el que llevaba hace unos años, pero no se ha detenido Albacete, no ha perdido ni una sola de las oportunidades. Por tanto, como alcaldesa de Albacete, todo mi respeto, todo mi compromiso por seguir trabajando. Y es cierto que estamos trabajando para que nuestros parques industriales se consoliden, para que crezcan los innovadores, para que llegue el AVE, para que mejoren las comunicaciones, para que la sanidad se mejore, para que haya más oportunidades. Pero no podríamos si no tuviéramos a quienes ustedes, las mujeres y los hombres a las que representan el Pleno de la Cámara que hoy se presenta en sociedad, no quisieran seguir arriesgando, seguir innovando, seguir creando. Me han oído decir en muchas ocasiones, y con esto voy a finalizar, que cada uno de ustedes, desde el ámbito empresarial, desde el ámbito privado de la empresa, aquí nos acompañamos, el ámbito público y el ámbito privado, está la universidad, estamos quienes somos capaces de ser el motor y el impulso de Albacete. Pero decía que me han oído ustedes decir en muchas ocasiones que trabajando por su proyecto empresarial individual lo están haciendo por el proyecto colectivo de ciudad, la nuestra, nuestro Albacete que tanto queremos. Por tanto, todo mi compromiso esta tarde de seguir trabajando para que Albacete siga avanzando en momentos muy difíciles y que seamos capaces de decir cuando superemos, porque esperanzas hay en unos meses, es cierto, todavía duros, pero cuando superemos estas dificultades que podamos decir que no hayamos perdido ni una sola de esas oportunidades. Hoy lo que hemos hecho ha sido la presentación simbólica a la sociedad, como nos recordaba el presidente de la Cámara del Pleno. Y en este acto yo lo que quiero es felicitaros y agradeceros vuestro compromiso, felicitaros por vuestra elección, por formar parte del Pleno de una institución que efectivamente es muy importante, no la voy a caracterizar porque ya lo ha sido suficientemente y no es cuestión de alargar más este acto, pero todo lo que se ha dicho yo lo suscribo. Y cuando nos hemos hecho esta foto de familia, yo quiero expresar que desde mi punto de vista es algo más que una instantánea, es un compromiso permanente con la Cámara de Comercio de Albacete, con los empresarios de Albacete y de Castilla-La Mancha. Formo parte de ese equipo, me siento partícipe del equipo del empresariado castellano-manchego y albacetense, porque yo sé muy bien como presidente de Castilla-La Mancha el papel absolutamente imprescindible, insustituible que cumplís los empresarios. ¿Hay dificultades? Claro que sí, no las voy a negar, las conozco muy bien. ¿La situación no es fácil? Claro que no, al contrario, es complicada, es difícil, pero por eso precisamente estamos obligados a un esfuerzo todavía mayor. Yo tengo fe y me gusta proclamarla cada vez que tengo ocasión en Castilla-La Mancha y en su futuro. Tengo fe en Albacete y en su futuro. Hay muchas razones objetivas que avalan esa confianza y esa fe, pero hay una por encima de todas las demás y a ella se ha referido muy bien nuestra alcaldesa. La energía más poderosa, la más limpia, la más transformadora que tenemos en la sociedad es la energía de nuestros hombres y de nuestras mujeres, el mejor capital, nuestro capital humano. Y ahí tenemos que seguir invirtiendo, 